మొబైల్ హీట్ అవ్వడానికి కారణాలు నాలుగు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అది ఒకటి వచ్చేసి ప్రాసెసర్ అలాగే రెండు బ్యాటరీ అలాగే మూడు వెదర్ అండ్ అలాగే నాలుగు నెట్వర్క్ ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనం ప్రాసెసర్ విషయం గురించే ప్రాసెసర్ అనేది మన మొబైల్ వాడుతున్నప్పుడు ప్రాసెసర్లో ఉండే చిన్న చిన్న ఎలక్ట్రానిక్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి అలా మూవ్ అవుతూ మూవ్ అవుతూ ఒకదానికి ఒకటి డీక్ ఉంటాయి అలా డీక్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కొంచెం అనేది ఉష్ణం జనరేట్ అవుతుంది దాన్ని మనం హీట్గా పరిగణిస్తాం మీరు గమనించినట్లయితే మనకి హీట్ అనేది ఫోన్ బ్యాక్ సైడ్లో కనబడుతుంది ఎందుకంటే ప్రాసెసర్ ఉన్నది అక్కడే కాబట్టి మనకు హీట్ బ్యాక్ సైడ్లో పడుతుంది ఫ్రంట్ సైడ్లో అయితే ఏమో పడదు ఇంకోటి వచ్చేసి మీరు ఫోన్ వాడకున్నా కానీ మీ ఫోన్ స్టాండ్ బై మా అంటే మీరు ఫోన్ వాడకుండా అలా పెట్టినా కానీ మొబైల్ ప్రాసెసర్లో చిన్న చిన్న ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేవి కదులుకుంటూ ఢీకొని ఉష్ణం వస్తుంది ఎందుకంటే మీ మొబైల్ నెట్వర్క్ అది దానికి కారణం ఏంటంటే మీ మొబైల్ నెట్వర్క్ కావచ్చు లేకపోతే మీ రెండు సిమ్ మీ సిమ్స్ అనేది యాక్టివ్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సిమ్స్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ రన్నింగ్ అవుతూ ఉంటాయి అలాగే అప్లికేషన్స్ అండ్ గేమ్స్ కూడా మీరు ఓపెన్ చేసినట్టయితే ఆ అప్లికేషన్ గేమ్స్ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ రన్నింగ్ అయ్యేసి ప్రాసెసర్ మీద ఎక్కువ హీట్ జనరేట్ అవుతుంది అందువల్ల మనకి హీట్ అనేది వస్తుంది ఇంకోటి సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి బ్యాటరీ ఫ్రెండ్స్ మీ సేమ్ బ్యాటరీ కూడా ప్రాసెసర్ లాగానే ఉంటుంది మనం ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బ్యాటరీలో ఉండే చిన్న చిన్న ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా కదులుతూ ఒకదానికి ఒకటి తీకొని హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఇంకో విషయానికి వచ్చేసి ఇప్పుడు కొత్త కొత్త ఛార్జెస్ అని వచ్చాయి అది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అని చెప్పేసి డాస్ ఛార్జింగ్ అని చెప్పేసి సో ఇలాంటి ఛార్జింగ్ ఇలాంటి ఛార్జింగ్స్ పెట్టినప్పుడు మొబైల్ బ్యాటరీలో ఉండే చిన్న చిన్న ఎలక్ట్రానిక్స్ కాస్త ఇంకా ఫాస్ట్గా మోగుతుంది అలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అయ్యి ఒకదానికి ఒకరి ఢీకొండి ఇంకా ఎక్కువ హీట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది ఇంకో విషయానికి వచ్చేస్తే మన నెట్వర్క్ ఎస్ ఫ్రెండ్స్ మన నెట్వర్క్ మన నెట్వర్క్ పూర్ పూర్లో ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సిటీలలో మరి పల్లెటూరులో ఉన్నారు అనుకోండి మీ ఊర్లలో సిగ్నల్ సరిగ్గా ఉండకపోవచ్చు లేదా సిటీలోనే కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో సిగ్నల్ సరిగ్గా ఉండదు అలాంటి సిగ్నల్ సరిగ్గా లేనప్పుడు మీ మొబైల్ అనేది సిగ్నల్ కోసం సిగ్నల్ లాగడం కోసం ట్రై చేస్తుంది అది సిగ్నల్ తీసుకోవడం కోసం ట్రై చేస్తుంది అలా ట్రై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీ సిపీ మీద ఎక్కువ వెయిట్ పడుతుంది అలా పడ్డప్పుడు ఏమంటే ప్రాసెసర్ దానికి హెల్ప్ చేస్తు సిపీ హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి ప్రాసెసర్లో ఉండే ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా అధికంగా మూవ్ అయ్యి చెప్పేసి అధికంగా మూవ్ అయ్యి దీకొని ఉష్ణాన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఇంకో విషయానికి వచ్చేస్తే వెదర్ ఫ్రెండ్స్ మన వెదర్ ఎస్ మన ఫోన్ హీట్ అవ్వడానికి వెదర్ కూడా ఒక ఒక విధమైన కారణమే మన మన ఇండియాలో వెదర్ చూసుకున్నట్టయితే దాదాపు ట్వంటీ థర్టీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక సమ్మర్లో అయితే ఫార్టీ టూ కూడా పోయిన రోజులు ఉన్నాయి సో మన సిపియు నుంచి జనరేట్ చేసే ఉష్ణాన్ని అలాగే బయట వెదర్ నుంచి వచ్చే ఉష్ణాన్ని కలిపితే ఫోన్ ఇంకా ఎక్కువ మనకి హీట్ ఎక్కుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది అసలు ఫోన్ ఏం యూజ్ చేయడం వల్ల హీట్ అవుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం నెంబర్ వన్ కెమెరాని బాగా యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఫోన్ అనేది హీట్ అవుతుంది ఇంకో మీరు చూసుకున్నట్టయితే కెమెరాని ఒకసారి ఓపెన్ చేసి ఉంచితే మనకి ఫోన్ అనేది హీట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద గేమ్స్ కావచ్చు ఇలాంటి ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఓపెన్ చేసి ఉంచినప్పుడు మన ఫోన్ అనేది హీట్ అవుతుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మల్టీ టాస్కింగ్ యాప్స్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మల్టీ టాస్కింగ్ యాప్స్ అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఒక అప్ కొన్ని అప్లికేషన్ మనం ఓపెన్ చేసి వాటిని క్లోజ్ చేయకుండా మళ్ళీ ఇంకొన్ని అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేస్తాం కదా దాన్ని మల్టీ టాస్కింగ్ అప్లికేషన్స్ అంటారు సో ఇలా చేయడం వల్ల కూడా మనకు ఫోన్ హీట్ ఎక్కువ అవుతుంది మరి మీకు డౌట్ రావచ్చు ఫోన్ ఇలా హీట్ అవుతుంటే మొబైల్కి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందని చెప్పేసి మొబైల్కి ఫోన్ హీటింగ్ ఉండడం వల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మీరు చూసుకున్న ఏ మొబైల్ చూసుకున్నా కానీ గూగుల్ పిక్సెల్ కానీ ఐఫోన్ టెన్ వరకు ప్రతి ఒక్క మొబైల్ అనేది హీట్ అవుతూనే ఉంటుంది హీట్ అవ్వడం వల్ల మొబైల్కి ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఒకవేళ మీరు గేమ్స్ గేమ్స్ స్టా ఆడడం స్టాప్ చేశారు కెమెరాని ఓపెన్ చేయడం స్టాప్ చేశారు మల్టీ టాస్కింగ్ యాప్స్ని స్టాప్ చేశారు ఇప్పుడు మీ మొబైల్ అనేది కొంచెం హీటింగ్లో ఉంటుంది హీటింగ్ నుంచి ఆటోమేటిక్గా తగ్గాలి అలా తగ్గకుండా అలానే హీటింగ్ అలానే మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మాత్రం అది మొబైల్ డిఫాల్ట్ అని చెప్పొచ్చు అది మొబైల్ సరిగ్గా సాఫ్ట్వేర్ ఆఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ సరిగ్గా ఆప్టమైజ్ జరగక అలాంటి కొన్ని కొన్ని అలా మిస్టేక్స్ జరుగుతుంటాయి అప్పుడు మీ మొబైల్ తాలూకా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే గూగుల్ నుంచి ఒక సాఫ్ట్వేర్ తీసుకొని దాన్ని కొంచెం మరమ్మతు చేసి మనకి అప్డేట్ రూపంలో అందిస్తారు సో ఇప్పుడు మనం అలాంటి హీటింగ్ ఎక్కువ
ఒక అప్డేట్ అనేది ఇస్తారు అప్డేట్ చేసుకుంటే వేడి హీట్ అనేది తగ్గొచ్చు అని చెప్పి ప్రజలను చేస్తారు సో అప్డేట్ చేసుకుంటే మీరు న్యూ వెర్షన్కి వెళ్ళేసి ఫోన్ హీటింగ్ అనేది తగ్గుతుంది ఒకవేళ అప్డేట్ చేసుకోకపోతే మీరు ఓల్డ్ వెర్షన్ ఉండేసి ఫోన్ హీటింగ్ హీటింగ్ ప్రాబ్లం అలానే మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఈ వీడియోలో మీకు హీటింగ్ గురించి పూర్తి సమాచారం ఇచ్చాలనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇంతవరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసు